థిన్ సెల్స్ అంటే ఏంటి సో వీటిని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు అదేవిధంగా దీంట్లో స్ట్రెస్సెస్ స్ట్రెయిన్స్ ఎలా స్టడీ చేయాలి అనే టాపిక్స్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఓకే సో జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అనే ఏంటో చూద్దామండి ఫస్ట్ సో థిన్ సెల్స్ సో థిన్ సెల్స్ అనే ముందు సెల్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పైప్ని మనము ఒక షెల్ అని చెప్పొచ్చు షెల్ లేదా సిలిండర్ సో ఇక్కడ జనరల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే మన రెగ్యులర్గా మనకు కావలసిన నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసము ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఏంటండి గ్యాసెస్ లేదా లిక్విడ్స్ ఈ రెండింటిని మనము స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ సిలిండర్ సో సిలిండర్ వచ్చేసి చిన్నగా ఉంటుంది బట్ దాని లోపల వచ్చే ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి గ్యాస్ సో దాని లోపల మనము ఎక్కువ గ్యాస్ని ప్రెజర్ఫుల్గా దాని లోపల నింపుతాము ఓకే సో మొత్తానికి ఆ సిలిండర్ అనేది ప్రెషర్కి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ ప్రెషర్కి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో లేదనుకుంటే మనము ఒక లిక్విడ్ని ఐ మీన్ ఆఫ్ షోర్ ఆన్ షోర్ సో సముద్రం లోపల సముద్రం లోపల ఎక్కడో డ్రిల్ చేసిన ఒక క్రూడ్ ఆయిల్ని ఎక్కడో డ్రిల్ చేసిన ఒక క్రూడ్ ఆయిల్ని సముద్రం లోపల నుంచి గట్టుకు చేర్చడం కోసం కొన్ని పైప్స్ని యూజ్ చేస్తారు సో ఈ పైప్ లోపల సో క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎలా ఉంటుందండి కొంచెము థిక్గా ఉంటుంది థిక్గా అంటే చిక్కగా ఉంటుంది సో చిక్కగా ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఆఫ్ షోర్ నుంచి ఆన్ షోర్ అంటే సముద్రం లోపల నుంచి ఈ గట్టు మీదకి ఏదో ఒక స్టోరేజ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఈ పైప్ ద్వారా రావాలి సో పైప్ ద్వారా రావాలి అంటే చిక్కగా ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర స్లో ప్రెషర్ తక్కువ ప్రెషర్ యూస్ చేస్తే ఇక్కడ డెలివరీ అవ్వకపోవచ్చు పైప్ లోపల సో ఇటువంటి కేసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అండి ఖచ్చితంగా ఇనిషియల్గా మనం ఇన్లెట్ దగ్గర పైప్ ఇన్లెట్ దగ్గర ఎక్కువ ప్రెషర్ యూస్ చేస్తేనే సో ఎక్కువ ప్రెషర్ యూస్ చేస్తేనే సో ఇక్కడ నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది పైప్ ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యేసి అవుట్లెట్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంది సో ఫైనల్గా దిస్ పైప్ ఈస్ అండర్ హెవీ ప్రెషర్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ లోపల ఉండే ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అటువంటి సందర్భాల్లో ఈ పైప్లు అనేవి బర్స్ట్ పగిలిపోవడం జరుగుతాయి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో పైప్స్ అనేవి బర్స్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో పర మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఏం చెప్పొచ్చండి భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజిడీ మనకు జరిగింది కదా ఫ్యూ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో మనకి గ్యాస్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి హై ప్రెషర్తో సెండ్ చేశారు సెండ్ చేయడం వల్ల ఎక్కడో ఒక వీక్ పాయింట్ దగ్గర సో పైప్ అనేది ఇలా సైజ్ పైప్ ఉంటుంది సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర క్రాక్ వచ్చేసి ఆ క్రాక్లో నుంచి గ్యాస్ అంతా బయటకు వచ్చేయడం వల్ల ఆ మొత్తం హోల్ విలేజ్ మొత్తము తగులుకుపోయింది ఓకేనా సో ఈ పైప్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే షెల్ అని చెప్పొచ్చు థిన్ షెల్ సో థిన్ అని ఎప్పుడు అంటాము థిక్ అని ఎప్పుడు అంటాము షెల్స్ని మనం డిఫరెంట్గా క్లాసిఫై చేస్తాము అవి థిన్ ఎప్పుడు అంటాము థిక్ ఎప్పుడు అంటాము అనేది మనం క్లాసిఫికేషన్లో చూద్దాం షెల్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతున్నాయి ఎందుకని ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్పుడు తట్టుకునేలాగా మనం ఆ షెల్ని డిజైన్ చేయాలి డిజైన్ చేయకపోయామంటే బర్స్ట్ అవుతాయి బర్స్ట్ అయినాయి అంటే డ్యామేజ్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఇట్ మైట్ బీ ఎ ప్రాపర్టీ ఆర్ హెల్త్ ఏదో విధంగా మనకి డ్యామేజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అట్లాంటి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డ్యామేజెస్ జరగకుండా ఉండాలంటే ఇటువంటి పైప్స్ని కానీ లేదా మనకి వంట సిలిండర్ని కానీ మనం ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయాలి డిజైన్ చేయడం అంటే ఏంటండి ఏముంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వంట గ్యాస్ ఉందనుకోండి సో వంట గ్యాస్ సో ఈ వంట గ్యాస్లో మనం ఏం డిజైన్ చేయగలమండి ఖచ్చితంగా దీంట్లో సో థిక్నెస్ ఆఫ్ ది షెల్ ఈ సిలిండర్ యొక్క షీట్ ఉంటుంది కదా షీట్ ఆ షీట్ని మనము కొంచెము థిక్గా మందంగానా లేదా సన్నగానా సో దాని థిక్నెస్ని మనం ఈ గేజ్ ఈ షీట్ యొక్క గేజ్ థిక్నెస్ ఈ థిక్నెస్ని మనం ప్రాపర్గా డిజైన్ చేసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ కంట్రోల్ ద వేస్టేజ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద డ్యామేజెస్ ఓకేనా వేస్టేజ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం డ్యామేజ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకేనా డ్యామేజ్ ఎలా జరుగుతుందండి సో ఇది కానీ మనం ప్రాపర్గా థిక్నెస్ డివైడ్ ఇవ్వలేదనుకోండి సో ఈ సిలిండర్ వచ్చేసి బర్స్ట్ అవుతుంది పగిలిపోతుంది పగిలిపోయిందంటే మనకి గ్యాస్ గ్యాస్ వల్ల ఫైర్ వస్తుంది ఫైర్ వచ్చిందంటే ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా హెల్త్ లైఫ్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఓకే రైట్ సో పోతే ఇప్పుడు మనము సెల్స్ని ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అంటే సో బేస్ ఆన్ ప్రెషర్ గురించి కానీ మనం మాట్లాడేమంటే ప్రెషర్ సో ప్రెషర్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ సో ఇప్పుడు ఈ పైప్ లోపల మనం ఫ్లూయిడ్ని ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి పంపించాలంటే ఈ లోపలకంతా ఖచ్చితంగా పుషింగ్ ప్రెషర్ అప్లై చేయాల్సిందే పైప్ లోపల పుషింగ్ ప్రెషర్ ఎంతకంత ప్రెషర్తో నెడితేనే 
ओके ना सो प्रेजर अप टू थर्टी मेगा न्यूटन पर् मीटर स्क्वे उन्नाको सो दी मन थिस्ल डिजन चयु दी मन थिस्ल थिस्टी मंद वे तक उ ओके ना वाट की एग्जापल मैं चुप्कदा तरह नैक्स्ट इंकोटे प्रेजर इज मोर दर ईक्वल टू टू फिफ्टी मेगा न्यूटन पर् मीटर स्क्वे ओके ना सो ई ला पैप ला सिलीर लंट गैस सिलीर ला सो वीट ला प्रेजर वे प्रेजर ईज मोर दू फिफ्टी मेगा न्यूटन पर् मीटर स्क्वे उन्नाटे अट्ठी केसेस पलचा उड़े मन की पैपल ओके ना पैप मंद गेज वे तक गेज तो उदन पैप सो अट पैप्स लपल इंटर्नल प्रेजर एक्वे टू फिफ्टी उ चाल उबी सो थि से सारी थि रास थि थि से सो इंटर्नल प्रेजर एक्व उ मन की गेज तक उड़े थि से अने यूज काबी वी हाव टू गो फर् थि से थि से ओके सो मा की सैल आर् टू टाइप सो बेस्ड आेजर बेस्ड आेजर सो बेस्ड आेजर का बेस्ड आई डी रेसियो बेस्ड आ सो मन शेल टू टाइप डिवेड दी दी बेस सो बेस्ड आई रेसियो इकड़को मन शेल टू टाइप डिवेड अवेटे अंत इफ 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 टी बै डी रेसियो इफ टी बै डी रेसियो ईज लर ईक्वल टू वन बै ट्वी वन बै ट्वी सो यह टाइप आफ से मनमेटा थिन् से अटमी थिन् से अलाक टी बै डी रेसियो ईज मोर दोर दे वन बै ट्वी ओके वन बै ट्वी इला वे आंसर दिन मनमेटा थि से अटमी थि से सो थि से अंटे गेज वे तक उ पैप फर् एग्जापल इप्ड चूँ दी क्लासीफिकेसन डयाग्रम दूँ सो इत पैप ओके पैप खचित मंद उ सो थिने पैप सो पैप थिंदी सो इत मन पैपन ओके सो पैप सो पैप सेंटर वे इकड़ी सो इकडन दीन वरक उ मनमेटा डयामीटर स्मा डयामीटर इज द इंटर्नल स्मा इज़ नथिंग बट इंटर्नल डयामीटर आफ दि पैप अंड दिस्ज नथिंग बट वा थिने टी वा थिने टी सो बेस्ड आ दिस् क्लासीफिकेसन टी बै डे रेसियो थिने अंड डयामीटर रेसियो यह रेसियो वे वन बै ट्वी कंटे तक लेक्वल टू उ दिन मैं थि से थि पैप लेदा थि सिलीर अटा अलाक टी बै डी रेसियो ईज मोर दे वन ट्वी उ सारी वन बै ट्वी उदी अट्ठे टाइप आफ् से मनमेटा थि से अटमी थि से अंटे गेज वे तक मंद उ अदे विधा थि से अंटे गेज वे चलाम सो दिस्ज थिने आफ दि पैप सो इन इकड वरक दिस्ज द टोटल थिने आफ दि पैप सो दी ने थि अटा दीन वे थि से अटा सो बेसिकली दीज आर् दू टाइप आफ् से वी कैन क्लासीफ सो दीं पे फर्दर का पे मन के थि से थि से कोई सिच्युशन मन टाइप आफ् मेटीरियल यूज फर् एग्जापल पीवीसी पैपने सेम मेटीरिय अंत और विधा उ सो कोई सदर्भा प्रेजर एक्वनों लेको अट्मास्फिकोकल अट्मास्फिक कंडीशन वाल मन मेटीरिय यूज पैप लपल एंत प्रेजर डेवलप दिन मन कंट्रोल चेयरव ओके अट्ठा मन विल गो फर् कांपोजिट कांपोजिट से कांपोजिट से कांपोजिट से अंटेमी इप्ड फर् एग्जापल मन की आरसीसी स्लाबुदनको स्लाब इज़ आलो ए कांपोजिट मेबर एंकनी स्ला कंसिस्ट आफ स्टील फैन अग्रिकेट को अग्रिकेट सिमेंट वाटर अंड डिफरेंट डिफरेंट मेटीरियल आर् दर् अग्रि रिटार्डर्स एक्सलरेटर्स कैमिकल मन डिफरेंट डिफरेंट प्रापर्टी उड़े मेटीरियल मोता कल तैयार चुनाव वे आर् कॉलिंग इट ऐस ए कांपोजिट मेबर लेदा कांपोजिट एलिमेंट सो अला मन इकड़ पैपड़ पै होमोजीन पैपे मन की 
ఉన్న నీడ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయకపోతే డెఫినెట్లీ వీ విల్ గో ఫర్ కాంపోజిట్ పైప్స్ కాంపోజిట్ పైప్స్ కాంపోజిట్ పైప్స్లో మనము టూ టైప్స్గా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉండేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్ వచ్చేసి స్టీల్ పైప్ అనుకున్నాము అదే బ్లూ కలర్ వచ్చేసి ఆర్సిసి పైప్ అనుకున్నాం ఓకే సో దిస్ రెడ్ కలర్ స్టీల్ పైప్ ఈజ్ ఫోర్సబుల్లీ పుష్డ్ ఇన్ టు ద ఆర్సిసి పైప్ అన్నమాట ఓకే ఇక్కడ రెండు పైపులు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి బ్లూ పైప్ వచ్చేసి పైన టాప్లో ఉంది ఇంకోటి లోపల వచ్చేసి ఆర్సిసి పైప్ ఉంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక రెడ్ రెడ్ అంటే స్టీల్ పైప్ని వచ్చేసి మనము కాంక్రీట్ లోపల ప్రెషర్ఫుల్గా నెట్టి ఇన్సర్ట్ చేసాము ఓకే సో దిస్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాంపోజిట్ పైప్ ఇక్కడ ఎన్ని మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి పైద వచ్చేసి కాంక్రీట్ కింద వచ్చేసి స్టీల్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజువల్గా ఇది కరెక్ట్ కాదు ఓకే రైట్ సో అలా కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ కానీ ఎక్కువగా కానీ ఉందనుకోండి ప్రెషర్ కానీ ఎక్కువగా కానీ ఉందనుకోండి లోపల ప్రెషర్ సో దీని ప్రెషర్ లోపల ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దీన్ని బయటకు నెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది పైప్ని రెండింటిగా చేల్చడానికి ట్రై చేస్తుంది మధ్యలో క్రాక్ వచ్చే విధంగా ఇది ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ అనేది బయటికి లాగడానికి ట్రై చేస్తుంది బర్స్టింగ్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అక్కడ బర్స్టింగ్ ప్రెషర్ సో లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రెషర్ వల్ల ఈ పైప్ ఏమవుతుంది రెండింటిగా బర్స్ట్ అయిపోతుంది పగిలిపోతుంది సో బర్స్టింగ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం నేను ఇంకోటి చూసుకుని ఏం చేస్తానంటే ఒక స్టీల్ వైర్ తీసుకొని దీన్ని నేను ఇలా చుట్టేస్తాను స్టీల్ వైర్ తీసుకొని నేను ఏం చేస్తున్నాను పైప్ మీద చుట్టుతున్నాను అనమాట ఓకే సో ఇలా చుట్టుకొచ్చు సో ఇలా చెడు చుట్టితే ఏమవుతుందండి సో బర్స్టింగ్ ప్రెషర్ని ఎంతో కొంత మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎంతో కొంత మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు సో ఫైనల్గా షెల్స్ ఆర్ బేసికలీ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఒకటి వచ్చేసి థిన్ సెల్ ఇంకొకటి వచ్చేసి థిక్ సెల్ థిన్ సెల్ అండ్ థిక్ సెల్ సో ఇప్పుడైతే మనకి ఒక హోమోజీనియస్ పైప్ వచ్చేసి నీడ్స్ సాటిస్ఫై చేయట్లేదు అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బిల్టప్ బిల్టప్ సెల్స్ బిల్టప్ సెల్స్ ఈ బిల్టప్ సెల్స్లో ఒకటి ఏంటి వైండెడ్ లేదా వుండెడ్ అంటాము ఓకే వైండెడ్ వైండెడ్ సెల్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే షంక్ సెల్స్ అనమాట షంక్ అంటే ఏంటంటే షంకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక దాన్ని ఇంకొక దాంట్లోకి చొప్పించడం ఓకేనా సో బిల్టప్ సెల్స్లో మనకు ఉండేది టూ టైప్స్ ఒకటి వచ్చేసి ఉండ్ 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 షెల్స్ ఉండ్ షెల్స్ అంటే ఏంటి వైర్ని టాప్ సర్ఫేస్ మీద చుట్టడం చుట్టడం వల్ల కొంత ప్రెషర్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఇంకోటి షింక్ సెల్స్ షింక్ సెల్స్ అంటే ఒక సిలిండర్ని ఇంకొక సిలిండర్లోకి ప్రెషర్ఫుల్గా చూపించడం నెట్టడం నెట్టి మనం ఒక కాంపోజిట్ షెల్స్ని తయారు చేయడం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ సో క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం జనరల్గా డిస్ డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటంటే సో ఫ్లూయిడ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ఫ్లూయిడ్ ఇంకో ప్లేస్కి పంపించేటప్పుడు దీని లోపల హై ప్రెషర్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం సో హై ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ హై ప్రెషర్ అనేది ఈ షెల్ యొక్క వాల్స్ని డ్యామేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే బయటకి నెట్టతా ఉంది లోపల ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్కి యాక్ట్ అవుతూ ఉందండి సో యాక్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అవుట్ సైడ్కి అవుట్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు సో ఈ దీంట్లో కొన్ని ఇంటర్నల్ స్ట్రెసెస్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటండి రెసిస్టింగ్ ఫోర్సే కదా ఓకేనా స్ట్రెసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ సో ఈ వాల్ ఏదైతే ఉందో సిలిండర్ యొక్క వాల్ ఏదైతే ఉందో ఈ సిలిండర్ యొక్క వాల్ లోపల ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఒక థిన్ సెల్ తీసుకుందామండి థిన్ థిన్ అంటే ఏంది గెజ్ వాల్ థిక్నెస్ వాల్ థిక్నెస్ వచ్చేసి కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో దట్ మీన్స్ థిన్ మీన్స్ థిన్ మీన్స్ టీ బై డి రేషియో ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ట్వంటీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ట్వంటీ ఇలా ఉంటే దీన్ని మనం ఏమంటాము థిన్ సెల్ అంటాము థిన్ సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఖచ్చితంగా థిన్ షెల్స్ లోపల ఇంటర్నల్ ప్రెషర్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ వాల్ థిక్నెస్ థిక్నెస్ లోపల డ్యామేజెస్ జరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నాం సో డ్యామేజెస్ జరగకుండా ఉండాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనము దాని థిక్నెస్కి తగ్గట్టుగా పైపు థిక్నెస్కి తగ్గట్టుగా ఇంటర్నల్గా మనము ప్రెషర్స్ని ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి సో దీని కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ని దీని లోపలికి పంపించకూడదు అదేవిధంగా దీని కెపాసిటీ కంటే తక్కువగా కూడా పెట్టుకోకూడదు ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు మనకి దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడుకోలేము సో 
సో లోపల ఈ పైప్ లోపల ఫ్లూయిడ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇదేం చేస్తుంది సో మొత్తానికి పి ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ పి అనుకుంటే ఇదేం చేస్తుంది పైప్ని పగలగొట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే ఈ పైప్కి ఖచ్చితంగా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయండి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ సో ఇన్ షెల్స్ ఇన్ షెల్స్ వీ కెన్ నోటీస్ వీ కెన్ నోటీస్ వీ కెన్ నోటీస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ స్ట్రెస్సెస్ అవి ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి హూప్ ఆర్ ఓఆర్ ఆర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్సెస్ హూప్ ఆర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్సెస్ సో హూప్ ఆర్ సర్కంఫరెన్షియల్ ఏంటి ఏంటంటే సో చూడండి సో ఇప్పుడు సిలిండర్ ఎలా ఉంది కదండి సిలిండర్ ఎలా ఉంది సో పైప్ ఎలా ఉంది సో పైప్ ఎలా ఉంది సో ఈ పైప్ లోపల మనం ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ చిన్న ఎలిమెంట్ని కానీ మనం తీసుకుందాం అనుకోండి ఈ ఎలిమెంట్ని సి చూడండి ఈ డైరెక్షన్లో ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అయ్యే స్ట్రెస్ని మనం ఏమంటామంటే హూప్ ఆర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అంటామండి హూప్ ఆర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ సో ఈ హూప్ ఆర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అనేది ఏం 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 చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనం చీలిపోతుంది అనుకుంటామో పైపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చీలిపోతుంది అనుకుంటాము ఈ చీలిపోకుండా ఉండడానికి కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ స్ట్రెస్ వచ్చేసి అలాంగ్ ది సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఈ సర్కంఫరెన్స్ ఓకే ఈ డైరెక్షన్లో మనకి స్ట్రెస్ అనేది రెసిస్టింగ్ ఫో ఫోర్స్ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ యూనిట్ ఏరియా మనం ఏమంటాము స్ట్రెస్ అంటాము ఓకే రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ యూనిట్ ఏరియా ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఉండే రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ మనం ఏమంటాము స్ట్రెస్ అంటాము అదేవిధంగా నెక్స్ట్ రెండో ఫోర్సెస్ ఏంటంటే లాంగిట్యూడనల్ ఫోర్సెస్ లేదా లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెసెస్ లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెసెస్ లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెసెస్ సింబల్ ఏంటంటే సిగ్మా ఎల్ సిగ్మా ఎల్ సో ఇప్పుడు చూడండి లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ గీస్తాను చూడండి సో లాంగిట్యూడనల్స్ సో ఇది ఒక సిలిండర్ సిలిండర్ నేను ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నానండి సో సిలిండర్ ఈ సిలిండర్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బోత్ ది సైడ్స్ సో ఇది ఒక ఎండ్ సో సిలిండర్ యొక్క థిక్నెస్ చూపించడం కోసం నేను రెండు లైన్లు వేసాను ఓకే సో ఇది ఒక సిలిండర్ ఇది పైప్ మందం అదేవిధంగా ఈ పైప్ నేనేం చేస్తానంటే బోత్ సైడ్స్ సో ఈ సైడు పైప్ ఈ సైడు పైప్ ఈ సైడు ఈ రెండు సైడ్లు నేను గట్టిగా మూసేసాను అనుకోండి మూసేసి దీని లోపలికి ప్రెషర్ ఫుల్గా కొంత ఫ్లూయిడ్ని పంపించానంటే ఏం చేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ ప్రెషర్ అనేది ఇట్లా నెడుతుంది మూతలను రెండింటిని పక్కకి నెడుతుంది నెడుతుంది నెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పైప్ అనేది సాగుతుందిగా సాగుతుంది ఎక్కువ సాగిందంటే ఏమవుతుంది ఇది రెండు మొక్కలు అయిపోతుంది పైప్ అనేది రెండు మొక్కలు అయిపోతుంది ఇలా రెండు మొక్కలు అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి ఖచ్చితంగా కొంత ఈ వాల్లో నుంచి కొంత రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ డెవలప్ అవ్వాలి రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అక్కడ డెవలప్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ దీనికి నేను ఇక్కడ కానీ ఫ్రీ బోర్డ్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఫ్రీ బోర్డ్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే సో ఇది వాల్ థిక్నెస్ వాల్ థిక్నెస్ ఇదంతా వాల్ థిక్నెస్ సో ఈ వాల్ థిక్నెస్లో ఎక్కడ రావాలి రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఇలాగ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట సో ఈ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ యూనిటీ ఏరియాలో డెవలప్ అయ్యే ఈ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ని మనం ఏమంటాము లాంగిట్యూడ్ అన్నది సో పైప్కి లెంత్కి ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ స్ట్రెస్ పైపు లెంత్కి ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ స్ట్రెస్ దీన్ని నేను ఏమంటానంటే లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెస్ అంటానండి అవుడ మనం వచ్చేసి రేడియల్ స్ట్రెస్ రేడియల్ స్ట్రెస్ సో రేడియస్ రేడియస్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా సో ఇక్కడ చూడండి రేడియల్ స్ట్రెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఇది ఒక పైప్ అనుకుంటే ఈ పైపులో టూ వర్డ్స్ ద సెంటర్ టూ వర్డ్స్ ద సెంటర్ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేడియల్ స్ట్రెస్ టూ వర్డ్స్ ద సెంటర్ లేదా అలాంగ్ ది రేడియస్ అలాంగ్ ది రేడియస్ ఈ రేడియస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఈ రెసిస్ట్ ఈ స్ట్రెస్ని మనం ఏమంటాము రేడియల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా ఆర్ అంటామండి రేడియల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా ఆర్ సో ఈ రేడియల్ స్ట్రెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ తక్కువగా ఉండడం వల్ల రేడియల్ స్ట్రెస్ని మనము నెగ్లెక్ట్ చేస్తామండి రేడియల్ స్ట్రెసెస్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఈ సర్కంఫరెన్షియల్ లాంగిట్యూడనల్ అండ్ రేడియల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి వాటి డెరివేషన్స్ ఎలా తెప్పించుకోవాలో మనం చూద్దామండి ఓకేనా సో వేర్ పీజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ పీజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఇన్ ద సెల్ ఓకే లేదా ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఇన్ ద పైప్ లేదా ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఇన్ ద సిలిండర్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ వాల్ థిక్నెస్ వాల్ థిక్నెస్ని బేస్ చేసుకొని అది థిన్ సెల్లా లేదా థిక్ సెల్ అనేది మనం క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందని మీరు ఫీల్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క